，其实大家都已经买不到口罩了。然后最离谱的是，它需要你价钱 PM 它。晚上我们会拿到一个信封，会有三个口罩，就差不多要一个钟头了。那后面可能两点才拿到了。其实一个口罩可以用一个礼拜。<笑><笑>嗨，马来西亚，我是卡卡。Hello， 我是大卫。随着马来西亚疫情爆发，很多人都买不到口罩和消毒液了。大家在抢购的同时，你们都买对口罩了吗？今天我们是以留台生的身份看马来西亚最近发生的事情，跟我们在台湾所感受到的疫情还有口罩的现象来做一个分享。最近看到马来西亚的新闻都很心惊胆跳。我记得在一月份疫情刚开始的时候，其实大家都已经买不到口罩了。没错，其实从一开始部长也是有说口罩有。在增加量产，但是很多朋友跟家人，他们其实去了 p h a r m a c y 的时候，都看到 out of stock。真的，结果啊，大家都开始在网络上购买，像是 Lazada、Shopee， 还有 Facebook， 都超贵的。口罩其实，在马来西亚它是一个管制品，价钱其实都有被控管。如果大家有发现人家卖得太贵的话，那是可以跟贸销部这边连接。然后去举报的，那不应该助长这些不良商家，因为这样子的话，其实对人民是不公平的。嗯，也是，但是也有可能，因为现在全世界腰口罩的需求太高，原材料的价钱也涨高了，而且在 FB 也看到很多在马来西亚的卖家其实都是进口的，所以成本变得非常的贵。但最好还是请政府统一采购，然后让工厂制作，这样可能会比较好。是的，而且我发现呢、啊，像我的朋友跟家人啊，他们在啊。WeChat 或脸书其实有分享很多购买的，但我发现其实你看他们在购买的时候都是很奇怪的品牌，然后都是来历不明，跟生产地点都没有指示清楚。然后最离谱的是，他需要你价钱 PM 他，这些事情其实你是让对方有机可乘。真的，这样真的很不 OK。我还有朋友直接都是买了假的口罩，然后都超级薄的。其实这些商家利用大家这样急着要买口罩的心理来进行诈骗，真的很不 OK。现在这一种非常。长时期啊，我们都买不到口罩了，还要担心有没有可能会买到黑心的口罩，真的太难了。因为有些口罩它有含菌量，它可能会导致你的皮肤敏感啊，而且甚至它没有防疫的功能，它不是医疗用的口罩。那你去群聚的时候，或者说去医院的时候，那它完全没有功能去保护你。那这些口罩它其实戴了就是白戴的。真的，前几天看到新闻，香港其实有查收好几款含菌量很高的口罩。其实大家在买口罩。的时候真的要小心，要问清楚它的来历，要辨识它的真假。最好呢，我觉得还是要到大药行去买比较安心。对，没错。然后我们前几天就是十八号开始的时候，已经实行禁足，在这样子限制管令的情况下，其实买到口罩更难。大家真的要注意一下，不要为了贪安便宜去上网下订单，因为你这样子做的话，其实会害到你家人还有你自己。嗯，其实相比之下，我们在台湾的状况好像会让家人朋友更加安心了。嗯、台湾的防疫其实真的做得蛮好的，像是很多国家都会称赞他们的防疫是典范。我们目前呢、啊、都还不用担心买不到口罩的这个问题。其实疫情一开始爆发的时候，台湾已经禁止口罩出国这件事情了。然后那个时候虽然很多人都在质疑这件事情，不过数据一出来的时候，大家都会去做比较，就说哦，原来我们台湾它其实。生产量不多，很多口罩都是从国外来的。这一点其实大家后来会慢慢的明白，尤其是三月初的时候，欧美已经好多人都觉得说口罩买不到。台湾政府在这一块一月份已经做到控制了，而且它目前是能确保每个人民都有买到口罩。对，像是他们会把口罩纳入国家制品的系统，然后统一价格来贩售，然后要用实名制来购买。就是每一个人要去买口罩的时候呢，一定要带着证件，买口罩数量也被限制，这样每个人呢都可以买得到口罩。那我们会带大家去现场看一下，看我们这些外籍生跟侨生是如何在台湾买到口罩的。嗯，那一起出发吧。好，走吧。那我们现在呢，就来到台北市的一家药局。如果要买口罩的话呢，首先就必须要带着你的健保卡，然后就要看到你的健保卡最后一个的号码。如果是单数的话呢，就可以礼拜一、三、五来买；如果是双数的话呢，就是二、四、六，然后礼拜天都可以买到。其实它每一个药局呢，它开放卖口罩的时间都不同，像是我们后面这一间呢，它就是两点，然后附近的其他时间呢，就是也有呃五点啊、七点等等，就是可以让每一个人在不同时段都可以买到口罩。像是现在啊，其实是才。一点半而已，然后就可以看到很多人都开始排队了。那
上基本上就像我们侨外生跟外籍学生都是可以凭那个健保卡。那像我这样子排队的话，基本上就要等到两点才可以领取。如果去领取的话，基本上我们会拿到一个信封。那信封里面其实会有三个口罩，单片的话是十五元。凭着健保卡可以领到的口罩是这样子的。哎，可是我在想说，你一周领到三片究竟够不够呢？这是好问题。没错，我们又回到这里啦。所以大卫，你觉得一周三片够不够？你到底是怎么用的？它当然是不够用的，因为口罩其实严格来说，我们是一天用完之后，然后大概回到家之前就把它给抛弃。但是在非常时期，一罩难求的情况下，其实我们有必要去珍惜，让它延长生命。就是在台湾会比较流行，就是我们有布口罩，嗯，就是所谓的口罩套，嗯，那口罩套其实它有一个好的方法，就是你有一个全新的医疗口罩的时候，嗯，就把它塞进去，你就可以这样子的延长它的寿命。我基本上就是一天出去不到八个小时，回到家的时候我就会把布口罩给拆掉，然后立刻送洗，然后我的口罩就明天可以再吃的可以利用。那一般上我是用两天啦。哦，我其实一个口罩，坦白来说，因为我一天呢只是用在上课的时间，然后只有两三个小时，所以其实如果有不口罩的话呢，我其实一个口罩可以用一个礼拜。<笑>那是因为一个礼拜只上两天课。<笑>其实我们这样子是不鼓励的，对，它不是最好的方式，对对对。但是因为在非常时期的情况下，口罩很难买得到，我们只能这样做。而且我们的口罩套基本上就是会有两种，像在这个，它就很厉害，它自己做。对，这个就是用碎布啊，再利用的方式，然后就自己缝制，然后也可以上网去买，其实都可以买得到。那如果都买不到布口罩的话，我觉得最好的防疫效果就是避免在人群里面走动、跟生活，还有就是啊、呃，在家好。然后宅在家最好对、嗯，然后不要忘记，凡是有出门回到家，第一件事情就是洗手，洗手，对，然后用酒精去喷喷，因为我觉得酒精在家洗手的话，其实你有多一层的保护，对，那就是要保护自己，把自己给照顾好，也照顾自己家人。嗯，那今天的介绍呢，就希望大家对这些口罩有更多的认识，然后就避免买到恶劣的口罩、黑心的口罩，避免上当，然后也把我们今天在台湾可以买到口罩的情况呢，分享给大家。家也让大家知道说，其实我们的政府可以做得更好。对，然后也要在这里呢呼吁大家，其实马来西亚也有很多很棒的网站资讯，可以了解到最新的疫情，还有在哪里买到口罩，大家都可以多多善于利用哦。链接呢我们会附在下面的 description。虽然呢、啊、WhatsApp Group 有很多家人啊朋友都很好心跟我们分享很多很多的资讯，可是呢我们还是要小心的辨识，有很多的假消息，其实会反而造成更多的恐慌哦。最好呢就是靠自己去查证。嗯、好啦，今天就介绍到。到这里喽！喜欢我们嘎嘎叫叫的影片吗？欢迎分享、按赞、订阅。嘎嘎叫叫，关心生活。我们下个影片见，拜拜。拜拜